Subscribe to Arindam Roy Chaudhary for further updates on BITSAT, JEE, college entrance examinations and college reviews and don't forget to press the bell icon. तब आप अगर chemistry दे रहे हो, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात आ जाती है, ठीक है? अगर आपको computer science लेना, आप chemistry दे रहे हो, अभी तक कोई verdict आई नहीं है, but most probably क्या आने वाला है, अगर आप chemistry आपका दे रहे हो, as your third subject which has to be optional, ठीक है? अगर आप उस option से भी chemistry choose कर रहे हो, so you'll be entitled to only branches like केमिकल इंजीनियरिंग हेलो एवरीवन आज हम बात करने वाले एआईसीटी का जो भी डिसीजन है जी में 2021 कल की अपडेट जिसमें उन्होंने केमिस्ट्री को ऑब्वियसली सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एक मैसेज डाल दिया कि केमिस्ट्री आपका थर्ड सब्जेक्ट में कंपलसरी अब नहीं है जी में 2020 तक क्या होता था कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों कंपलसरी रहता था फॉर एन यू ऑल to appear you know in JEE and JEE advance अब से 2021 से अगर इसको NTA एक्सेप्ट कर लेता है इसको एनडीए का सारे इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करने बोल देता है तो ये ऑफिशियल हो जाएगा कि अब से फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विल बी द ओनली टू ओनली टू सब्जेक्ट्स व्हिच विल बी मैंडेटरी फॉर जेई मेन विद द थर्ड सब्जेक्ट बीइंग ऑप्शनल आपके पास यहां पे ऑप्शंस आ गया मैं बस बोल दे रहा हूं ठीक है आपके पास ऑप्शंस है यहां पे केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी उसके बाद आपका बायोलॉजी उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर बिजनेस स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ठीक है तो इतने सारे आपके पास यू नो ऑप्शंस रहेंगे आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि आपका थर्ड सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए ठीक है और एक तरीके से अगर मैं बोलूं दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल मूव मैं इसका आपके प्रोस भी बताऊंगा आपको उसके कौन से बताऊंगा ठीक है फर्स्ट कमिंग टू प्रोस ओके ऑब्वियसली व्हेन यू टेक एडमिशन इन अ यू नो क्या बोलते हैं कॉलेज जहां पे आपका इंक्लिनेशन नहीं है उस ब्रांच में ऑब्वियसली यू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज इन ऑर्डर टू कोप अप विद द रेस्ट ओके मैं अपना एग्जांपल अगर आपको दूं मैंने लिया केमिकल इंजीनियरिंग ठीक है केमिकल में मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था भी ठीक है बट फर्स्ट ईयर में आप में से जितने भी लोग एडमिशन लेते हैं सबको एटलीस्ट सी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए करके आप सबको सी प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामिंग का एक ब्रिज कोर्स दिया जाता है और उसके साथ-साथ आपको यू नो एक सी लेवल की क्लासेस भी होती है सो आई यूज्ड टू लैग अ लॉट क्योंकि मेरे जो तीन जो ऑब्वियस सब्जेक्ट्स थे वो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश चौथा सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट था मेरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ठीक है सो आई वाज नेवर अ काइंड ऑफ अ गाय वाज मोर इनटू कोडिंग सो आई फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन दो सी क्लासेस एंड आई रिसीव्ड अ सी ग्रेड इन दैट ओके क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वो लोग 11th और 12th में सब सीख के आए थे जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग में है वो भी ठीक है क्योंकि अगर आप देखोगे साउथ में CS is a very big thing to achieve. Okay, वो लोग बहुत ज़्यादा acquainted रहते हैं CS को लेके. So this is one thing which South people know and they are very good at. So अगर मैं इस चीज़ को consider कर लूँ कि अगर आप you know computer science को अपना fifth subject अगर आप fifth subject या फिर आपका fourth subject अगर आपका है computer science fifth being आपका physical education in that case तो आपको क्या CS लेके ही CS का exam देना चाहिए ज़रूरी नहीं है ठीक है? So obviously अगर ये प्रैक्टिकल मूव मैं बोल रहा हूं सो अभी तो कुछ रीजन तो होगा ना सो दिस इज द मेन रीजन फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ठीक है जो लोग पहले से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लेके बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं उनको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए ना जब वो कॉलेज चूज कर रहे हैं क्योंकि सोली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कैन डिसाइड योर प्रोग्रेस इन दैट सब्जेक्ट व्हिच यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स इन योर बी और बीटेक ठीक है फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अच्छा ऑब्वियसली उसकी थोड़ी बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डेप्थ में उसको इजी पड़ेगा ना जिसके कंप्यूटर साइंस के स्किल्स अच्छे हैं वो अगर उसको थर्ड सब्जेक्ट पे लेगा सो ऑब्वियसली उसको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है जब वो 4 इयर में उस चीज को एक्सरसाइज करेगा ओके सिमिलरली अगर किसी केमिस्ट्री अच्छे है तो उसको केमिकल इंजीनियरिंग में फायदा मिलेगा गलत बात ठीक है केमिकल इंजीनियरिंग मैंने जब लिया था मैं भी इसी परसेप्शन में था कि केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री लगता है बट आई एम टेलिंग यू केमिकल इंजीनियरिंग इज 75% केमिस्ट्री नहीं 75% मैथमेटिक्स और 25% केमिस्ट्री ठीक है तो इस चीज को कंसेप्शन जिसके जिसके भी मन में है सब दिमाग से हटा दो केमिकल इंजीनियरिंग इज ओनली केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग इज 3/4 मैथमेटिक्स 1/4 केमिस्ट्री ठीक है मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम पसंद है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी देखते हैं मैं भाग जाता हूं वहां से ठीक है बट मैंने आज तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेस नहीं किया केमिकल इंजीनियरिंग मेरे को अभी करते हुए 3 साल होने को आ गया है ठीक है सो दिस इज वन थिंग प्रोस मैंने जो डिस्कस किया था बहुत बड़ा प्रो था भी कि ऑब्वियसली जो लोग पहले से उस मतलब काम में घुस चुके हैं उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलना ही चाहिए ठीक है बट अब मैं कौन सा कर बोलूं ठीक है डू यू थिंक सीबीएसई विल एक्सेप्ट दिस चेंज आई डोंट थिंक सो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका साइंस में
तब आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की बात आ जाती है ठीक है अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना आप केमिस्ट्री दे रहे हो अभी तक कोई वर्डिक आई नहीं है बट मोस्ट ऑफली क्या आने वाला है अगर आप केमिस्ट्री आपका दे रहे हो एज योर थर्ड सब्जेक्ट विच हैज टू बी ऑप्शनल ठीक है अगर आप उस ऑप्शन से भी केमिस्ट्री चूज कर रहे हो सो यूल बी एंटाइटल टू ओनली ब्रांचेस लाइक केमिकल इंजीनियरिंग ठीक है सो so, उस चीज को दिमाग में रखो अगर आपका जब ऑफिशियल नोटिस आएगा एनडीए के थ्रू अगर ये पास हो जाता है ओके सो बी वेरी क्लियर ठीक है आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहेंगे अपना थर्ड सब्जेक्ट चूज करना है फॉर जेई मेन बिकॉज 100 marks out of 300 is not a very small deal. Okay, it's a very big deal, and it can decide your future. Okay, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे मुझे पता है वो single sheet of paper cannot decide my future, but यार 100 number in JEE main can decide your future. ठीक है इस चीज को दिमाग में रखो. Okay, so be very clear. जो आपका आने वाला है, I think ज्यादा डिले नहीं करेंगे ये लोग आई थिंक नेक्स्ट थ्री टू फोर मंथ में पक्का एक ऑर्डर आ जाएगा कि क्या अपडेट है इसको लेके आईसीटी के बाद यू नो जो उनका अप्रूवल है सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को क्या वो सैंक्शन हो पाया ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए आया नहीं या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए इसको कंसिडर किया जाएगा या फिर कभी कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि लेट मी वेरी क्लियर ओके पिछले पांच साल में हमने जेई में बहुत सारे चेंजेस देख चुके हैं ओके जेई में पहले एक ही बार होता था अब दो दो बार हो रहा है जेई में में पहले आपका सिर्फ सिंगल करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे अब उसके साथ साथ आपके इंडिजल क्वेश्चन भी आ रहे हैं अब अगर ये भी चेंज हो गया देन आई एम टोटली श्योर आपका पांच साल के अंदर जेई मेन विल बी कन्वर्टेड टू द फॉर्मेट ऑफ जीआरई ठीक है जीआरई में आपका क्या होता है आपका एप्टीट्यूड और वोकेबलरी सिर्फ चेक किया जाता है सो आई एम डैम श्योर अगर ये मूव भी हो गया आप पांच से दस साल के अंदर देख सकते हैं कि जेई मेन इज बीन कन्वर्टेड टू द फॉर्मेट ऑफ जीआरई विच इज नॉट अ वेरी गुड सैन बिकॉज जेई मेन इन इट सेल्फ हैज बीन अ वेरी यूनिक पाइनियर इन दिस यू नो टेस्टिंग फील्ड ओके जेई मेन इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स टू क्रैक Especially owing to the population of the people who are giving it. Okay, India में जिन्हें का craze बहुत ज़्यादा है, South में तो और भी ज़्यादा है, ठीक है? तो जब 10 लाख लोगों में से आपको top के 30 से 40 से यार निकालने हैं, so obviously competition बहुत ज़्यादा रहता है और जिनके practical application thinking mind बहुत sharp है उनका, obviously वो लोग उन चीज़ों को clear कर पाते हैं. So I see no point, you know. In converting this to a JRE format, but let me be very sure अगर आपका ये चीज़ हो गया अप्रूव सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ जीआरई और जीआरई आपका ऐसा नहीं है कि आप यू you नो know, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो देखो जिनकी आप ब्रिंगिंग अच्छे घरों में नहीं हुआ है नॉट अच्छे घर यू you नो know, आप किसी के भी यू नो पर्सनल लेवल पे जाके उसको अच्छा है बुरा नहीं बोल सकते हो ठीक है जिनकी अब ब्रिंगिंग एकदम टॉप नॉच की नहीं हुई है जिनको पहले से सारे बेनिफिट्स नहीं मिले जो लोग बचपन से ही एकदम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े यू कॉन्ट एक्सपेक्ट देम टू बी ऑफ जीआरई लेवल स्टूडेंट्स ओके सो दैट इज वन थिंग विच आई एम डेफिनेटली अगेंस्ट बट लेट मी वेरी क्लियर आप जो अभी का जो चेंज अभी जो ए ने प्रपोज किया है दैट इज नॉट अ वेरी बैड डील ऑल्सो बट इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा होने वाले है ठीक है सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सब इसको लेके क्या सोचते हो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट हैज बोथ प्रोज एंड बोथ कॉन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन डिसाइड एज टू वॉट इज बेटर बिकॉज फॉर यू बैच इट मैट बेटर फॉर दो ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक्सपायरेंस बट इफ सम वन हैज टू गिव इट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स दिस इज अ वेरी मेजर एरिया ऑफ कंसर्न ओके तो समय आ गया आप सब सलता लेने का अलविदा